Wir sind in Zentralamerika angekommen und finden uns im traumhaften Belize wieder. Es ist quasi ein Karibikland in Zentralamerika. Aber es fällt uns schwer, das so richtig zu schätzen. Ich hatte ja bereits in Hopkins erwähnt, dass ich in letzter Zeit ziemlich mit mir zu kämpfen habe. Hallo und schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wie ihr im letzten Video vielleicht schon gesehen habt, sind wir in unser erstes zentralamerikanisches Land eingereist, nach Belize. Und ja, auch heute startet der Tag wieder mit Karibik-Feeling. Wir sind hier direkt am Meer, hier haben wir Palmen. Es ist ja so ein kleines Paradies wirklich. Und ganz genau sind wir jetzt in Hopkins, das den Titel hat, das freundlichste Dorf in Belize. Also ist das doch ein guter Startpunkt, um tiefer in Belize einzutauchen. Ziemlich bald nach der Einreise nach Belize merkt man schon, dass die Identität hier ein bisschen anders ist als in Lateinamerika. Tatsächlich fühlt sich Belize auch eher den karibischen Staaten zugehörig als den latein- oder zentralamerikanischen Staaten. Es ist quasi ein Karibikland in Zentralamerika und das hängt auch ein bisschen mit der Geschichte zusammen. Es war auch mal eine englische Kolonie. Die Amtssprache ist Englisch, auch wenn daneben noch Kreol ähm, gesprochen wird und Spanisch auch recht viel. Aber ja, es ist, es ist eben schon anders und hier sind auch viele Garifuna ähm, ansässig, die aus San Vincent gekommen sind und das prägt natürlich die Kultur auch sehr stark. Dieser Strand, ja, einfach wirklich nur Karibik pur. Aber auf eine Sache sollte man hier wirklich aufpassen, denn überall sind diese Palmen mit Kokosnüssen drauf und ja, ständig fällt irgendeine runter. Und wenn man von denen ja, getroffen wird, dann äh, wird es wahrscheinlich nicht so lustig sein. Dieser Titel, Friendliest Village in Belize, das trifft so auf den Punkt. Wir sind jetzt ein paar Minuten unterwegs und schon kommen wir wieder ins Gespräch mit Leuten. Man wird auch andauernd freundlich gegrüßt und die Leute sind so offen. Man merkt auch, sie lassen einen so richtig teilhaben an der Kultur, die ja hier so vielfältig ist. Also ich hatte das ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich meine, klar, Hopkins ist ein 1600 Seelen Dorf, das ursprünglich ein Fischerdorf war und erst jetzt immer mehr der Tourismus kommt. Man hat auch das Gefühl, die Leute kennen sich hier alle gegenseitig. Ja, ja. Aber trotzdem, es ist ja so eine entspannte Stimmung. Das ist eben schon das Karibische, glaube ja. ich. Ja, richtig schön. Ich habe fast meine Flipflops da hinten vergessen. Ja, wie weit musstest du jetzt zurückgehen? Ziemlich weit. Nein. <lacht> Alles okay. Waren sie auf diesem Baum gekommen? Nee, sie waren im Sand. Oh. Ach, gut, dass du die gefunden hast. Ja. Kaum verlässt man den Strand, wird es hier vorne richtig warm. Denn ja, da ist überhaupt kein Wind. Und bei über 30 Grad merkt man das doch ziemlich fest. Aber noch ein kurzer Fun Fact über Belize. Wusstet ihr, dass Belize etwa ein Drittel so groß ist wie Bayern und nur etwa 400.000 Menschen leben in diesem Land und in Bayern da leben etwa 13 Millionen. 
Da kann man sich etwa vorstellen, wie viel Natur hier eigentlich rundherum ist, denn viele Städte gibt es hier nicht. Also ja, hier gibt es richtig viel zu sehen, wobei wir nicht so lange hier in Belize sein werden, denn ähm, ja, es sieht uns weiter und ja, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel mit mir selbst zu kämpfen. Ähm, ja, keine Ahnung, was es ist, ob es die Hitze ist oder halt die vielen Moskitosbissen, die ich überall habe oder halt einfach, dass ich langsam ein bisschen reisemüde bin. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ja, versuchen das Beste zu machen, wie immer. Und äh, ich glaube, wir müssen unbedingt was trinken, denn es ist einfach viel zu warm mittlerweile. Eigentlich sollten wir Wasser trinken, aber also wir haben ja Wasser. Wir wollen aber auch was Lokales probieren. Also gibt es ein klassisches ähm, belisisches Bier, Bellican. Das ist so irgendwie das Nationalbier, habe ich verstanden. Dann habe ich das hier gefunden von Landshark. Das sieht man auch immer wieder, aber das ist so ein Hard Seltzer mit Sour Sop. Keine Ahnung, was ich das glaub, ist. Ich glaube, Bellican ist das Bier. Hier ja. hinten steht auch der Lastwagen schon. Ja, genau. <lacht> Und das ist, glaube ich, eine Ruine, eine Maya-Ruine, die sie als Logo haben. Ähm, ja, wir probieren es einfach mal, oder? Genau. So schlimm kann es ja nicht sein. Belisisches Bier ist ja bekannt weltweit. <lacht> Da wurde einfach ein Hai an Land gespült. Zum Glück haben die Jungs das gesehen, die nehmen ihn jetzt und bringen ihn da zum Pier rüber und werfen, also werfen, legen ihn ins Wasser rein, weil hier würde wahrscheinlich gleich nochmal durch die Strömung an, an Land gezogen werden. Heftig sowas zu sehen. Das war jetzt doch ein gemütlicher Tag hier in Hopkins und eigentlich wollten wir jetzt noch essen gehen, denn ich habe ja vorhin die Garifuna erwähnt. Das ist, ähm, ja, die kommen ursprünglich aus Westafrika über St. Vincent, was eine karibische Insel ist. Ähm, sind die dann nach ähm, Honduras gekommen und jetzt besiedeln sie hier die Küste von Honduras, Guatemala, Nicaragua und eben auch Belize und die haben auch eine eigene Küche, so eben karibische Küche, das hätten wir gerne probieren wollen. Aber irgendwie, ja, ist nicht so viel los in Hopkins zurzeit. Also viele Restaurants haben auch geschlossen und ja, wir haben zwar Empfehlungen bekommen, aber die haben halt auch zu. Also von dem her, ja, Roberta ist schon reingegangen, hat angefangen zu kochen, wir werden jetzt zu Hause was essen und das wird sicher auch lecker.
Guten Morgen. Gleich, wo ich heute früh rausgeschaut habe, habe ich gesehen, dass das Meer so viel ruhiger ist als gestern. Es gibt einem so richtig so eine Ruhe, so was, ja, so was fast Meditatives am Morgen. Aber man sieht auch heute, dass das Wasser hier nicht so ganz aussieht wie in den Werbungen von Belize. Das ist halt so, wie wir bis jetzt festgestellt haben, am Festland eigentlich fast überall so. Und die Bilder, die man aus Belize kennt, sind eher von den Inseln, denn äh, in Belize oder vor Belize liegt das weltweit zweitgrößte Barrier Reef. Und deswegen kann man da auch großartig tauchen und schnorcheln und ja, es gibt eine Fülle an Korallen und Fischen und auch hier haben wir schon ähm, einmal einen Rochen gesehen und gestern ja eben den Hai, der hier einfach so angespült wurde. Aber ja, wenn man so richtig dieses kristallklare türkise Wasser will, dann muss man eben schon zu den Inseln und den Atollen, die da vorgelagert liegen. Meistens so zwischen einer Dreiviertelstunde und zwei Stunden mit dem Boot. Ja, und da ist der Tourismus halt auch eher auf so Resort-Urlaub oder so stationären Urlaub, wo man sich eine Unterkunft nimmt, ähm, ausgelegt. Also man merkt schon, es ist hier nicht auf Camping oder ja, so mit einem eigenen Fahrzeug zwingend ausgelegt, aber... Ja, also uns gefällt die Küste trotzdem richtig gut. Richtig schön hier, nicht? Ja. Aber halt auch ganz schön warm mittlerweile. Ja, wird vielleicht Zeit, bald loszufahren. Ja, aber hoffentlich besser als ja, an dem Tag, wo wir hier angekommen sind. Hoffentlich. <lacht> oh, ja. das war kein Spaß. Nee, denn da haben wir uns so richtig eingebuddelt. Also ich glaube, auf der gesamten Reise haben wir das noch nie geschafft. Nein. So ein Scheiß. Aber ja, eigentlich wieder Glück im Unglück, denn äh, ja, ich habe ein paar Jungs angesprochen, ob die uns helfen können. Die konnten nicht, weil sie nicht das entsprechende Fahrzeug hatten, weil die haben dann jemanden angerufen. Und wie sich herausgestellt hat, war der sogar noch Italiener, der <lacht> seit einigen Jahren hier lebt. Lorenzo, danke vielmals, grazie mille. Und ja, mit seinem Truck ging es besser, also er hat sich auch noch kurz eingebuddelt, aber er kam dann wieder raus, er hatte 4x4. Ja, wir sind dann nachher noch ein bisschen was trinken gegangen zusammen und er hat uns einen richtig schönen Strand hier gezeigt. Ja. Und ja, das war wieder so eine richtig schöne Begegnung. Ja, auch wenn mal was Schlechtes läuft, kann was Gutes raus werden und äh, ja, richtig froh, diese Begegnung gemacht haben zu dürfen, können. Ja, wie auch immer. War eine schöne Begegnung. War eine schöne Begegnung <lacht> und äh, ja, ich würde jetzt sagen, wir fahren jetzt los, ja. denn wir haben doch noch ein bisschen Strecke heute. Ja. Also gut. Machen wir uns fertig. Wir sind in unserem Zuhause angekommen. Wir sind auch gleich ins Gespräch verwickelt worden von Francisco, dem Vater desjenigen, der das hier managt. Und er hat uns hier herumgezeigt. Die haben hier ganz viele Obstbäume mit sogar Starfruit, Star Apple, Kokosnüssen. Ja, es gibt ganz viele Tiere hier, Tukane sogar. Die Klingen wohl wie Frösche, hieß es. Ja, es ist so richtig, man merkt hier wieder so richtig diese Diversität an Tieren, die Belize hat. Ja, jetzt kommen wir aber erstmal runter. Wir sind ganz schön kaputt, auch wieder vom Fahren. Einmal quer durch Belize. Auch wenn es klein ist, kann es anstrengend sein. Von dem her, wir richten uns jetzt fertig ein und sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Wir haben wieder mal richtig gut schlafen können, denn hier in San Ignacio sind die Temperaturen doch ein bisschen angenehmer als an der Küste, nicht wahr? Ja, also morgens hatten wir frische 26,2 Grad mit nur ein bisschen über 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist doch ein Traum. 
würde man meinen, oder? Ja, aber es ist besser. Auf jeden Fall viel besser als die letzten Tage. Ja, und drum, naja, wirklich viel Energie haben wir deswegen nicht, aber schon ein bisschen mehr und wir fühlen uns auf jeden Fall fit genug, um uns jetzt den Ortskern hier anzuschauen. Als allererstes müssen wir die wichtigste Priorität abhaken und zwar müssen wir zur Post. Wir haben eine Postkarte für Rita und Ralf, unsere Patrons. Ja, ich hoffe nur, dass die Postkarte auch ankommt. Perfekt, ah, Die Klimaanlage da drin, das war so gut. Ähm, aber ja, war erstaunlich günstig und zwei, drei Wochen soll es dauern, von Belize nach Deutschland. Finde ich gar nicht so schlecht. Und falls ihr auch eine Postkarte aus jedem Land, welches wir besuchen möchtet, ja, dann schaut doch bei uns auf der Patreon-Seite nach. Ihr könnt uns da ganz einfach unterstützen und wir würden uns riesig freuen. vielleicht schon. San Ignacio an sich ist jetzt nicht so ganz das malerischste Dörfchen. Ich finde jetzt so dieses Streetlife recht cool, aber ist jetzt nicht so, als wenn hier die, keine Ahnung, große architektonische Bauwerke bis auf die Hängebrücke. Aber es ist auch eher das in der Umgebung, das hier die Touristen anzieht. Hier gibt es so viel Natur, es gibt verschiedene ähm, Tierauffangstationen, man kann Kakaotouren machen, Zipleinen, also es gibt so viele Möglichkeiten hier rundherum die eben San Ignacio doch zu einem attraktiven Reiseziel machen. Durch die Stadt kommt man hier doch recht schnell. Aber der Markt hier sieht wieder richtig gut aus. Die Früchte, das Gemüse und man braucht noch was für heute Abend. Aber zu viel darf es nicht sein, denn morgen soll es schon wieder über die nächste Grenze gehen. Hier am Fluss, gleich neben dem Markt, sieht man wieder ein bisschen so die Gegensätze von Belize und wie einfach es hier eben auch sein kann. Ich meine, man kennt ja immer diese Bilder von diesen schönen Resorts, kristallklarem türkisem Wasser. Aber Belize ist eben nicht nur vielfältig kulturell, sondern hat eben auch sonst viele verschiedene Seiten an sich. Was man weniger kennt ist, dass zum Beispiel fast 40 Prozent der Bevölkerung immer noch in Armut lebt. Und halt die Infrastruktur gerade außerhalb der Städte eben nicht immer gegeben ist. Wir haben auch mit einer Dame gequatscht und die hat dann erzählt, dass sie halt gerne Steuern zahlen würde, wenn sie sehen würde, dass das Geld auch ankommt bei den Leuten. Und das sei nicht der Fall. Und das ist wohl auch der Grund, wieso hier recht viele Dinge nicht immer so den offiziellen Weg gehen, weil die Leute halt nicht motiviert sind. Aber ja, gehört halt eben auch zu Belize. Und ja. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Wir sind wieder zurück im Van und um ganz ehrlich zu sein, bin ich überhaupt nicht unglücklich, dass San Ignacio nicht wirklich viel zu bieten hat. Äh, ja, ich hatte ja bereits in Hopkins erwähnt, dass ich in letzter Zeit ziemlich mit mir zu kämpfen habe. Sei es physisch, sei es psychisch, ähm, ja, ist halt nicht eine einfache Zeit. Ich weiß nicht wieso, also es ist sicherlich mal die Reisemüdigkeit. Wir sind seit drei Jahren ununterbrochen unterwegs. Wir haben unsere Familien fast nicht gesehen, unsere Freunde, die wir halt doch vermissen. Und ich glaube dazu noch mit der Hitze, der Stress, das viele Arbeiten, die viele Zeit, die wir nicht wirklich genießen, sondern halt am Arbeiten sind, YouTube-Videos produzieren oder halt Projekte und, und sonstige Sachen, die zerren halt schon ziemlich an, an unseren Kräften. Und ähm, ich glaube, 
all das zusammen führt dazu, dass wir, also ich zumindest, ziemlich, ziemlich angeschlagen sind, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, irgendwie gehört das zu dieser Reise auch dazu. Nicht nur bei uns, sondern wir hören das ja immer wieder von anderen Reisenden. Ähm, ist doch eine lange Zeit mit sehr vielen Eindrücken, die man nicht wirklich verarbeiten kann, weil da Tag für Tag was Neues kommt. Und dann ist halt auch noch der Faktor YouTube, unsere Arbeit, wie es in der Zukunft aussehen wird. Und ähm, ja, wir machen uns Gedanken und auf der anderen Seite bin ich auch ein Mensch, der gerne vergleicht und Zahlen sind so mein Ding. Und wenn ich sehe, wie sich unser YouTube, also wie sich unser Kanal entwickelt hat oder eben doch nicht so entwickelt, ähm, frage ich mich oft, ja, für was wir die Zeit und die Energie in all das ein reinstecken, denn wir haben es schon, schon ein paar Mal erwähnt, es ist wirklich sehr viel Zeit, die, die da darauf geht. Wir machen es gerne und es ist ja schlussendlich auch eine Erinnerung für uns, wenn wir irgendwann mal wieder zu Hause sind, aber ich bin zumindest ein Mensch, der sich gerne weiterentwickelt, der Fortschritte macht und ähm, ja, das ist zurzeit halt nicht so, wie wir uns wünschen. Aber ja, ist halt leider so. Man vergleicht sich halt auch mit anderen. Dann, das macht es auch nicht besser. Wie auch immer, wir werden hier, wir werden sicherlich noch eine Lösung für uns finden, wie wir das in Zukunft anders machen können oder besser machen können. Äh, denn äh, das Wichtigste ist für uns immer noch unsere Gesundheit und dass wir Freude an, am Reisen haben, um euch auch ja, zu Hause was zeigen zu können, was, was vielleicht nicht auf jedem Kanal zu sehen ist. Ja, ähm, ich möchte auch nicht länger darüber reden, denn ähm, es bringt euch nichts und mir vielleicht ein bisschen, dass ich das auch mal rauslassen kann. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es weiter nach Guatemala geht morgen. Mal schauen, wie der Grenzübertritt sein wird und ja wie es dann weitergeht. Am nächsten Tag geht es mit gemischten Gefühlen in Richtung guatemaltekische Grenze. Wir fühlen, dass uns einige Tage stationär gut tun würden, freuen uns aber gleichzeitig aufs Neue, auf Guatemala. Der Grenzprozess folgt wieder dem üblichen Prinzip. Wir stempeln unser Fahrzeug aus, verlassen Belize, wickeln unsere Einreise für Guatemala ab und registrieren unser Fahrzeug. Das war sogar günstiger als erwartet. Diese Grenze ist definitiv einiges chaotischer. Doch mit ein wenig extra Geduld schaffen wir es nach gut zwei Stunden nach Guatemala und erhalten einen ersten Eindruck davon, was uns in dem Land erwartet. Was war das wieder für ein Tag? Also Grenzübergänge, ja, sind halt nervig, aber schlussendlich muss man da einfach durch und wir sind richtig froh, hier in Guatemala angekommen zu sein und ja, wir freuen uns auf Guatemala, nicht wahr? Ja, unbedingt. Also es gibt ja so viel hier zu sehen auch. Wir haben uns beide schon auch auf dieses Land gefreut, obwohl, ja, ja wir müssen halt einen Weg finden, wie wir das nachhaltiger machen können, wie wir, ja, einfach Arbeit filmen Reisen unter einen Hut bringen, ohne auszubrennen. Also da müssen wir uns auf jeden Fall noch was überlegen. Aber ja, auf jeden Fall möchten wir uns auch bei euch noch bedanken, dass wir so eine tolle Community haben, die uns immer unterstützt und uns Mut zuspricht. Und ja, einfach, wenn ihr nicht wärt, wie ihr wärt, dann würde das alles nicht so viel Spaß machen und wir würden nicht so sehr drum kämpfen. Und natürlich möchte ich an der Stelle besonders auch den Patrons unseren Dank aussprechen. Und ein kleiner Hinweis auch an unsere... YouTube-Mitgliedschaft. Die könnt ihr direkt über unseren YouTube-Kanal machen. Schaut doch gerne vorbei. Und damit verabschiede ich mich bis, bis zum nächsten Video. Da seht ihr, wie es dann weitergeht. Wir wissen es selber noch nicht so genau. Also von dem her ist es spannend. Und wir hoffen, ihr begleitet uns weiterhin auf der Reise. Hasta luego! Hasta luego! Ein 
langsames Wellenrauschen lauschen kann. Naja, nur zwei Stunden gedauert. Das ist ein Wahnsinn. 